签还是不签？不签。哎呦，老板，这骗人家假条嘛！你二十九请假回家，我不很快就回来的。我已经说过很多次了，国家明文规定你要在学校上班。李希，你来上班就是为了请假吗？去请假能阻碍你的人生价值？你这个年纪，还不是躺平摆烂的年纪？哎，亲爱的，马上就放假了呀，回去陪你过年呀、啊。哎呦。老公，人家今年过年想去滑雪。你有病啊！你这个老张才有病，不让我们回家过年，自己却老婆孩子热炕头，职场内卷，就是你这种人渣整出来的。告诉你啊，你要是再给我灌鸡汤，我就让你家鸡飞狗跳。还好还好，只迟到半个小时。微信大一，你作为亲戚负责微信，就是他没错。你好，你好。你就是那个什么？不离。哦，对对对，赶紧走吧。真的？说好的呀，冒充我男朋友回家过年，包吃包住，租金五千。一希，还要往北走多久啊？三五四十五，九九八十七，嗯，还有六个小时吧。那你？那我也不知道在家厚衣服。大姐，你也没告诉我你家在佳木斯啊，都快到俄罗斯了。这一切都要过河了，你也不知道是景一下。来学我哈，叶希，表姐。天啊，这女人怎么跟我前女友长这么像？简直是一个人。叶希，今年这除夕家宴，你不会还是没人要？一个人？说谁没人要呢？我有男朋友在这儿呢。你怎么可能这么女人呢？不是叶希啊，你就是再没人要，你也不能找一二傻子吧？谁是二傻子？我男朋友可是世界五百强那个什么公司的总经理，这么重要的人设细节怎么给忘编了？哎呀，行了，这穷人呢，他再怎么装也装不出富贵人的样子。我男朋友大名鼎鼎的固氏集团分公司经理，年薪上百万。嗯路边那辆最新款的路虎就是他提的，还有我这身上的衣服啊、包包啊、鞋子。算了，你一个穷人，跟你说了吧，你也不认识。低调低调，这辆车是我车库里最便宜一辆了。不过再便宜的车也不是穷人能买得起。分公司经理，我堂堂集团总裁竟然不认识。不过也难怪，我也很少露面，那些无关紧要的小分公司经理不认识也正常。哎，你干嘛去？听你们吹牛皮，风太大，我去避避风。小贝，你怎么在这儿？过年不回家？顾总，我家就是东北这嘎巴吧，我就是土生土长的东北人。你的东北话说的太棒了，以后顾里要问你，你就这么回答。我飞机晚点了，看不到我未来的孙媳妇了。顾里那个倔脾气，他肯定不会和我讲。你这个总裁的助理，就要替我秘密的完成这个任务，千万不要告诉顾里。顾博，您放心，包在我身上。你确定你是东北的？对呀、啊，对呀、啊，我家祖祖辈辈都生活在东北这嘎达。交代你个事儿，你去办一下。那边有一个集团分公司的经理，嘴太邪了，太招摇。你就以集团总裁助理的身份，你告诉他一下。再让他跟我女朋友道个歉。你怎么不亲自去？我是用伪装的身份跟我女朋友交流的，我怕说出来吓你。什么身份？世界五百强的一个小经理。哎，回来，这衣服不错，快来给我穿。快点儿。那我穿什么？东北人不怕冷的呀。停一下。你起他那个臭要饭的！我这么贵的车，你要是碰坏了，皱皮吧唧也赔不起。这哥们是不是跟你那表妹男朋友一个中介出来的？这穿衣打扮，哎呦，费小柱，费小柱，您这是？我是故事集团总裁助理贝兴明，你是星辰分公司经理董志耀吧？啊，是我，我是董志耀。公司有规定，中层以上购买添置车辆需要报备。你这辆车有手续吗？啊、对不起，贝小柱，我马上去办手续。哎，还有。
，有人反映你经常占用公司职位在外张扬，有损公司形象。刚刚在停车场就有一次，是不是？这是什么？马上去道歉。好，马上去道歉。哎，等等，您还有什么吩咐？你这个衣服脱下来给我，作为此次的惩罚。叶希，对不起，我不该说你和你男友犯错犯错都是我的错，我我我该打不？你放过我吧，我上有八十岁老母，下有不会满月的孩子，你饶了我吧。我这不是在做梦吧？什么情况？哎呀，还是穿着大衣暖和，至少不会冻得像个二傻子。行了，我也不用你们道歉，咱们各走各的路，谁也别瞧不起谁。天这么冷，你们也赶紧上车吧，早点回家吃饭。哎、嗯，我发现你看我表姐的眼神可不太对劲儿。不是啊，是你表姐长得太像我前女友了。嗯，那你前女友肯定也不是什么省油的灯。什么意思啊？老了，这个呀就是我常跟您提的董之耀，富氏集团的分公司经理，年薪数百万，这名下呀光是别墅就有好几套，门口那辆最新款的路虎呀就是他提的。这么年轻就有这么大的成就啊？这个前途无量啊！叶希啊，你男朋友呢？不会是个穷鬼屌丝？你没事吧？奶奶，我男朋友顾离，离婚的那个吧？是你离我远远的那个离呀、啊。奶奶，我男朋友是世界五百强，那什么集团的总经理？什么集团来着？金城集团。金城集团。奶奶，我觉得我是哪个集团的并不重要，重要的是我爱叶希就足够了。对对对，只要能对我孙女好啊，我这个老太婆就知足喽。<笑>老了，还是看看之耀给您带的礼物吧。哎，好好好。之耀啊，听说您腿脚最近不太好，特意托人从国外带回来的高级营养品。只要这个人呢，能力强，人脉多，路子也广。像这种高级货呀，可不是谁都买得到的。即便买到了，估计也就是假的。我买的，没买，从我家库房里拿的。库房？不会是小商品库房？你知道这个东西有多金贵吗？这个里面呢，精选了上百种高价值的药材。现在购买呀，都需要实名制。在国外呀，都是给什么总理呀、总统啊，人家那种上流人吃的。瞧见了吗？防伪标识就是为了防止某些穷鬼滥竽充数、冒充上流人。哎，好了，朋友们，大过年的给穷人留点面子。他们的面子就是让我在。这又不是说从广州物业整发过，好几只了。时间来不及了，网上买的。哎呀，买啥买呀？都是一家人是不是？回头让顾离呀、啊，给你们从仓库里面拿两箱。没想到啊，这种大漏货色又能作假。没事儿，没事儿啊，什么真的假的呀？只要你们的孝心送到了，那就都是真的了。啊，这是我的东西，你知道吗？不能随便乱动别人东西。还是个孩子呢。我就是把他关屋里了，我又没打他。他还是个孩子呢，好什么好？有这么骂自己的子女的吗？他是孩子，年纪还小，你们年纪可不小了，也不知道拦着点儿。知道这口红有多贵吗？能有多贵？二百块钱够不够？我给你，瞧你这小气样！二百块钱能买这么好的东西？这可是限量版，外面卖三千八呢。我这有发票和网购记录哈，你不是要赔吗？赔呀、啊！要是看不懂网购记录，就让我嫂子来看。哎，要不报警吧，让警察来作证，婶婶会放心一点。还是奶奶老谋深算，小伙子够机灵，我喜欢。你不知道啊，从放了寒假是天天来闹腾的，估计也算为民除害了。我还要留着我这身子骨，带我那成孙子呢。谁是顾离呀、啊？你就是顾离啊！我还以为是什么富家子弟呢
，原来只是一个会做饭、会洗衣服的经济适用男嘛。你是？这是我的老同学大成。啊，对。我俩是同学，没错，但是同班不同命。我毕业以后就继承了家族的企业，现在也是一个商业领袖。哦，久仰久仰。哎，你是不是前两年在苏富比拍卖行被人算计赔了两千多万那个江大成？这么大的事儿你都知道啊？我当时就在现场。哎呦，你的业务挺广泛的嘛，哪儿都去的。我们顾里是金城集团的总经理，海外业务也有很多。金城集团，哎，我想起来了，我上大学在英国念圣约翰大学的时候，参观过你的厂区。像你这样在国内上学的，你听说过圣约翰大学？真没听说过。我留学都是去哈佛、马首、梅斯顿这种百年名校。像你这种野鸡大学，我连考虑都不考虑。野鸡大学。你知道我是谁吗？你知道东城江家，而我就是江家唯一的继承人江大成。在这个地方，黑白两道都能给我面子。只要我咳嗽一下，东城都会倒三倒。你可以给我看看呗。你已经得罪我们江家了，信不信我弄死你？不过你现在道歉还来得及，对不起，这么快就怂了？对不起，能值几个钱啊？大成，你还想听什么？我还会说英文的，对不起 ，sorry。<笑>大成，好不容易来的，吃个饭再走。吃什么呀？我今天来就想告诉你，好久没见了，同学们想你。大年初四，老时间、老地点，不见不散。记着，到时候把这个经济适用男带过去，让大家都看看。哦，好，我们一定到场。哥们儿，我今天当着叶心面不想跟你闹，但是你要知道一件事儿，这里是东城，不是他们你们京城。我不管你以前是做什么的，你在这儿最好给我缩着，不要。黑白两道我都熟，红爷是我的拜把子大。啊，你说小红啊，脸上有花疤的那个，你认识人还挺多啊，我算太熟。跟他不熟也没关系，因为认识他的都是有头有脸的人。我跟他老大林老七熟，是把兄弟、啊。哥们儿，你混哪条道的？以前当过保安，只是混个脸熟而已。初四你一定来啊！他妈弄死！哎，大成，你慢走啊！来来来来来，坐坐坐，吃点瓜子。奶奶。这是给爷爷准备的吗？是，也不是。妈，咱家还有别的人要来吗？吃饭之前呀，我仗着大家伙的面我要宣布一件事情，就算是我余下的人生一个新的开始吧。我在网络直播授课的时候，认识了一位男朋友，准备结婚。妈，我不同意。什么乱七八糟的，你像个什么样子？妈。您这是征求我们的意见，还是自己已经做好决定了？奶奶，是您以前当舞蹈老师的同事，还是跳广场舞的那几个大爷？不会是骗子吧？现在的骗是五花八门的，有骗钱的，骗感情的，更多的是骗你买药的呀！告诉你们吧，他是一位眼见学识都知道我仰慕的一位男子。每次看到他呀，我就想起你的爷爷。妈，怎么乱七八糟的呀？就不能踏踏实实过日子吗？爸，奶奶也有追求幸福的权利。奶奶，我支持你。姥姥，我也支持你。我现在已经迫不及待看到他的样子了。虽然我还不是这个家的一份子，但是我也希望奶奶能晚年幸福。今天晚上他会来参加咱们的除夕晚宴。过完年以后啊，我们就履行结婚。哦，奶奶，那他什么时候来啊？我仿佛已经感觉到啊，他的来临了。妈，这就是你说的那个男朋友，裴学柱，你怎么来了？你是谁呀、啊？我不认识他。对呀、啊，请问你找谁啊？我除夕夜要求我女朋友的除夕晚宴，结果飞机半点，我不能按时到达。这样，小妹，你先过去帮我解释一下，并做好经营工作，等我过去，千万不能让别人知道，尤其是顾里。
。姥姥，这个是制药他们集团的总裁助理贝特助理。呃，董彪先生因为业绩突出，集团决定将这个消息带给家里的每一位成员，所以我来宣布这个好消息。这饭都好了，大家就别坐着了，一起吃饭吧。别说他跟爷爷年轻时候长得还真有点像，这一看还真有点像。你到底是谁呀、啊？差点忘了，还有句诗没念：“顾盼余光彩，长啸气若来。”长啸气若来？妈，连这网友都知道，我不认你，奶奶。你究竟在网上都干了些什么呀，老头子呀？我可没做对不起你的事儿啊！有什么事你就给我托个梦吧，你别吓我呀！你。其实让姥姥嫁给贝特助也不是什么坏事儿。冉若琳，你脑子进屎了吧？叶希，你不要生气嘛。先听你表姐把话说完，兴趣有道理呢。今天晚饭的时候，我们把贝特助跟老婆问罪，然后。他们往床上一放，这样啊，贝特助就是跳进黄河也洗不清。到时候啊，贝特助还不得被我们牵着鼻子走，牺牲老了一个，幸福咱们一大家子啊！计划简直完美，人寿，猪狗不如。计划是挺完美，可是有个问题啊，如果我把这个录音交给贝特助或者是警方，那这计划不就破灭？哎，到时候计划不光破灭，就连董志耀这个经理的身份可能都不保了。挺酷的。你什么意思？没什么意思，就是意思意思。意思意思是什么意思？人在做，天在看，举头三尺有神明。得了吧，燕西，你有什么资格说我？我房子比你大，车比你好，钱也比你多，男朋友都比你的厉害。你真有本事啊！让你这个废物男友拿出点他的长处来给我们大家看看呢。好，顾离，拿出你的长处，让他开开眼。我在之前跟保安的时候练过长跑，长跑,长跑算不算？怎么选的你这么个小炮？小贝是个好孩子，我们都误会他了。我等待的是位老先生，过几天他随后就到。趁此良辰美景，咱们举杯祝明年度美好。走，吃年夜饭喽！哎呀，饺子来了啊！吃吃吃，有惊喜哦。嗯嗯，奶、嗯、奶，我出门去了，我明天就要好运了。祝愿我的宝贝孙女美梦成真。一会儿我给大家发红包。到点了，过门吧，我去换件衣服。快快快快快快！我明天要。嗯嗯嗯嗯别急，别急，还有，这个可是进口烟花，我的不好男朋友啊，花了大价钱从国外带回来的。有些穷人呐、啊，就算吃一辈子的硬币饺子，别买不起。哎，干嘛呀？会玩吗？这上面可都是英文，你一个三流大学的穷学生看得懂吗？五百十五块钱烟花，叶西，你要的十万块钱烟花，马上就到。叶西，这是我送给你的新年礼物，全都由你准备，想让谁玩就让谁玩。十万块你疯了？你烟花而已，何必铺风头？只要为了你，什么风头都会抢。今晚大家玩的开心，可劲儿造，算我的。<笑>我也想上床睡，想得美！别忘了你自己什么身份哦。不是说好的包吃包住了吗？我也没让你睡大概呀。那如果我有特殊贡献，可不可以上床睡啊？比如多领个红包，上交给你。春娇，哪来的？小贝送的。这么大方。他们有钱人主打一个慈悲善良，红包拿出来。哎，长辈的红包你要？给我的，这样分配是不是不太合理啊？这叫细水长流，你那点钱每天就只够睡这么点床位。我警告你啊，你要是敢越过这条线，我立马从你租金里扣，让你分儿逼不剩。
你这个禽兽不如的东西！我也不知道，我才刚睡得好好的。口甜。嗯、啊。狐狸，西西，起来吃饭啦。狐狸怎么没来呀、啊？昨晚没睡好啊。呃，让他再多睡一会儿。闹得那么偏心，你怎么不问我睡得好不好？问个屁呀！昨天晚上你们山崩地裂的有睡觉。什么鬼啊？这是我二姨奶，打招呼。啊，二姨奶好。这是我四姑父。四姑父好。这是我大舅妈，这是我小舅妈，这是我七舅姥爷，这是我三姨。三伯父，三伯父，这是我们家第一百零八位亲戚，三舅老爷的连襟四婶。你们家是都住在水泊梁山吗？各位叔叔阿姨、爷爷奶奶们，你们好，我叫胡狸，今年三十岁，身高一米八零。我的爱好是篮球、潜水、游泳。我目前就职于金城集团分公司，担任经理一职，年薪三百万。家里有三套房，一套一百八十平的自己住，两套一百五十平的租出去了。我父母均在，婚后不跟儿女住在一起，都有退休金。家里有两辆车，一辆城市代步，一辆 SUV。我爱好厨艺，穿越鲁最为擅长。本人对下一代的性别没有要求，坚决主张生男生女都一样的原则。各位叔叔阿姨、爷爷奶奶们，我的自我介绍就结束了。如果你们还有任何的问题，我可以当场回答。当家呀，叶西，以后叫谁干？我，他们普通话不好，现在由我来开始替他们问你。不过以后他骂你怎么办？听着。打你怎么办？听着。呃，这个可以换。怎么样，老板？我这背诵小作文的水平不错吧？可以，不错不错，皆大欢喜。我听说表现好会有奖金的。本老板赏罚分明，按大清律例，谢上一百块大洋。谢主隆恩。怎么样？想好怎么花没有啊？你有没有发现，你缺一件参加同学聚会的晚礼服啊？想什么？一百块买礼服，疯了吧？我是时空穿越了吗？这怎么跟早饭一模一样？给你预告一下，你的晚饭还能再充裕一次。我们家过年每天都是吃的都是新鲜的，这你们家在哪里？在电视剧里吗？哼，当两天合租，当两天男朋友，不知道自己什么身份。真的吗？我们团年年份的时候，全国人民的过年都是在吃剩菜当中度过的。要不我们明天出去吃吧？不去，想在家陪我爸妈。成年。三二一，茄子，好。<笑>爸妈，今天开心吗？啊，开心，开心。我们一整年都没这么放松过了。顾离说他第一次来这儿，想要带你们逛一逛，买点礼物。不用不用，你们挣钱也不容易的。市里的哪家商场档次高一点？你说的是高一丢丢、高一妹妹，还是高一点点？最高。友情提示：我们可不是真男女朋友，逢场作戏而已。买礼物的钱我不退给你。嗯。你们是在这购物啊，还是只是在门口拍拍照留念呢？要知道了，你们这个商场啊，也是消费不起的。就是看看拍个照，我们就走吧。要不一起拍个照？妹妹，在这儿啊，不崇尚劳动致富，崇尚的是钱至上。你们聊吧，我们进去了。表姐，我觉得劳动是最美丽、最光荣的事。走。这个二百五怎么这么彪呢？就不应该带他来。
，快点上年度最佳打脸大戏，劳动最光荣，就连根棒棒糖都能起。大哥，你是只彪呀！他稍微煽乎一下，你就赶紧来买。不过你别害怕哈，我知道你也是为了给我们家长面子才这么做的。我一定给你撑住。你现在兜里有多少钱？我不知道啊。那是有还是没有啊？你平时逛街兜里揣多少钱，心里没点数吗？我平时都是助理给我买，我也不用出钱啊。啥单位的保安呢？美国总统的保安也没有助理吧？行了行了。我现在卡里大概有一千三，等会儿买东西你就照着一千五左右的看，我再帮你砍砍价，砍到一千二三，应该就够了。这个好像看着便宜。哎，老板，哎，你好，美女，呃，这个多少钱？呃，原价四千三百八十六，现在售卖价是两千一百八十六。这么便宜的羊毛衫还在犹豫，不会是买不起吧？有黑色款吗？黑色的有。有绿色款吗？绿色有。有棕色款吗？有。有白色款吗？有。有驼色款吗？有。有蓝色款吗？红色的不好意思，看看卖没？嗯，我就是想要个蓝色，买三五件换着穿。既然没有，那就算了，咱们再逛逛。王涛怎么说啊？这帮穷鬼呀、啊，肯定连根棒棒糖都不会买。我们去珠宝店看看吧。夫人，店的皮肤简直太好了，包包是哪里买的呀？好符合您的气质啊！是我老公啊，在国外给我定制的。他说呢，只有这种高定的衣服啊、包包啊、配饰啊，能凸显我的品味。您老公真是太爱您了，真让人羡慕。什么味儿啊？你们店真是越做越没有门槛了，什么阿猫阿狗都放进来哈。你说什么呢？吵什么吵啊？这可是高端珠宝专柜。能有点上流人的气质，吵得我都没心情。把这套拿出来，我看看。买得起吗？买不起就别看了。你们店什么态度？把经理叫出来，我要投诉你。你说这人生啊，真是搞笑。我挑珠宝都要挑花眼，而我的妹妹却只能在旁边挑一些打折货。算了，这个还有那边那几件，我都要了。哟，原来老同学啊，有个屌丝男朋友复活人了吧？买珠宝都只能便宜的打折，有钱难买我乐意。我男朋友可是上市公司的总经理，钱多的花不完，还吹呢？你自己信吗？信你个鬼！<笑>信不信查一下就知道了。把刚才他要的项链拿出来，刷卡。是是最高等级的钻石黑卡，你怎么会有这种卡？这种卡你别放在全国，你找不出十张。你哪来的这卡？朋友送我。去验验卡呗。他一个保安怎么可能有这种等级的卡？唯一的可能就是他坚守自盗，偷别人的卡。顾<笑>先生身上有我们很多抢不到的秘密啊！要说他有钱，打死我都不信。这个卡是公司公司发的，拥有这级别卡的人只会置在副总裁以上。还有一种可能就是他现领导的，不要吃空宴了，过年了。嗯，我一个堂堂的上流夫人，居然要跟保安在同一个门店购物，你们店是怎么做事的？老板，卡机坏了，他看不到消息，还看不出来吗？你们都被他耍了。要是他真有钱的话，可以换一种支付方式。不行，那就刷脸吧。刷脸，打脸还差不多。顾离，没钱，咱们就走吧。下次再来、哎。等等，你们店再给我换一台 POS 机出来，我倒要看看这个穷鬼的卡里能有多少钱。两个亿。我去，我老公的卡才只有两百万。现在我可以给我女朋友买礼物了吗？哎呀，这位先生你好，我是这个商场的经理，请问这张卡是你的吗？是别人送我的。这不是他的啊，他就是个小偷，这卡是他偷的。这位尊贵的女士，为什么说你是偷的呢？那你为什么只听他的呢？他就是个小偷，偷了别人的黑卡，为了攒女朋友来给自己充。你还有什么要说的？那你为什么不听我解释啊？就因为他穿的尊贵是吗？你还是去跟警察说吧，这张卡按照规定要没收，看好的，免得跑了。经理，哎，你这挺厉害啊！你白天是保安，晚上当小偷，吹牛逼的时候你就是公司总裁了，你这是复合型人才，一专多能呗。<笑>
不是人比人气死人呢。我的富豪老公每天赚钱给我花，你的小偷老公啊，每天偷卡给你用。我说怎么这么多年没找到对象啊？原来你只适合找小偷当老公。冉若离，你放肆！你怎么说你妹妹的？怎么做出来这种事情还不让人说了？生了这样的孩子也不知道好好教教。你看看，你都把你女儿惯成什么样子了。既然买不了，那就不买了。他说的，这是绕口令嘛。不买了，那就赶紧滚。早就该滚了，土包子穷鬼，我都没心情选珠宝了。即刻收购东城市环球购物中心，立刻马上。哎呦呦呦呦，不光是个保安，是个小偷，还是个演员，哎，多有霸总风范。我们商场被故事集团收购了。给我的妈呀！我接到电话通知，说是要把这个吊坠给珠宝装备的叶欣女士呗。嗯，我不是叶欣，她是。啊，误会误会，我还以为您这么尊贵的夫人是。<笑>经理大人，我现在能把这个拿出来看看吗？可以可以，您尽管看，有什么需要帮助的，您尽管说。谢谢。有什么了不起？二十亿，烧给死人的冥币吧！现在的高科技啊，千变万化，估计啊也就骗了张亚凡。我堂堂一个富士集团经理，事情额度才两百万，他竟然两个亿！我看呀，他想当有钱人，想魔怔了。嗯，你们看他刚才说话那个样啊啊啊！收购环球公司，我的天，装的还挺像那么回事，我想怎我都觉得恶心。表姐，我跟你说哈，你别生气，你看我后边怎么收拾，他不就喜欢那个项链吗？是不是？我就联合全市的珠宝店，我就不卖给他，不不卖给他，我急死他。<笑>这怎么让我限期一个月带上我专柜里边所有的东西离开环球中心？不对啊，这是我费了多大的劲我才搬进来的。喂，你怎么回事呀？你平常搓天搓地，我也就不说你了，你又给我惹什么事儿？你知道吗？你把我每年几十亿货款的客户富士集团给我得罪了。什么？你到底惹了什么事儿？害得我这个供货商也受了牵连。我告诉你，你赶紧给我滚！我已经叫人过去了。看看你，这不像话呀、啊哎！这你们怎么还没走啊？是没接到办离通知，还是故意违抗环球中心命令？我刚接到的信息，说是让我搬走，你得容我一容，让我收拾收拾。一个小时后，还没搬走的东西，我通通给你拿了。嗯、这得罪谁了我？今天真是让我狠狠出了一口恶气，我就感觉。过完年之后，我的运气越来越好了，一定是除夕吃到那个铜钱饺子，就是我的幸运物。铜钱，铜钱，福禄寿全，招财进宝，岁岁平安。顾里，让您见笑了，这是我们家每年的传统保留节目。理解的，这是奶奶对我们最诚恳的祝福。嗯、快进来吃，有惊喜哦。奶奶，我出完钱了，咱明天要交好运啊！你虽然有点蠢，有点呆，但关键时刻还是有那么一点点用处的。<笑>我之前不是在故事集团干过保安吗？保安，保安，保护领导的人身安全。领导为了感激我，自然会给我一些好处的。嗯，那你下回还能不能有那种免费赠送珠宝的机会了？你想要项链，那还不好说。我带你去他们存放珠宝的库房呗，看上哪个就选哪个，像什么珍珠啊、玛瑙啊，只要你喜欢的，挑他个两三斤。嗯。哎，我好像看见公园里奶奶跟一个老头在一起了。啊？叶欣，你到底有几个奶奶？不可能啊！我明明看到我奶奶了。走，跟我再找找。小贝，你的任务完成了，你啊，那我先走了。不管怎么说啊，除夕夜是我爽约在先，让你受委屈了。没什么委屈不委屈的，只要你人来了就好，怎么找个时间呀、啊？大家聚一聚，互相认识一下。
不过我们目前还早点。我呢，先找个酒店住几天。你呢，以前不要和晚辈讲这件事情。等我安顿好了以后，再聚聚也不迟嘛。行，听你安排。哎，<笑>我就说吧，刚刚你肯定看错了。小西啊，这是我写的情诗。嗯。哦，这是转交给我奶奶的。是啊，同时啊，我也想问问谢老师，我和那个新来的老头到底选谁呀、啊？什么新老头？哎，我那边饭店一家特别好吃，吃，带你俩去吃。罗衣何飘飘，清居随风海。不怕你高彩，长啸气若兰。让你受累了，让你久等。<笑>哎，你妈怎么又回来了？谢谢。这是你的对象啊！是大爷，这是我男朋友，他叫顾离。糟糕，嗯、这一下就要走俩吧？走俩是什么意思啊？亲戚一个，还有他奶奶一个，不是俩吗？他奶奶正在那边谈对象呢。哎，可不要把我们舞蹈老师勾搭走啊！你不知道就别瞎掰掰了，这哪是跳舞的事儿，这是老王的终身大事儿啊！嗯。今天中午吃鱼啊，打个手来。<笑>又吃鱼，看见又是三道连，那玩意儿都是杂交的，不好吃。不好吃，每次也没看你少说了。你个土鳖，住过五星级酒店吗？吃过米其林吗？喝过拉菲吗？那一万块钱一克的火腿你吃过吗？山炮玩上一天到晚嘚儿喝嘚儿喝，胡了吧唧的。妈，表姐，你这东北话说的比我都地道，改天教教我呗，省得人家说我忘本。哎，你能不能别叭叭了？那比你啊，要不你和志耀去厨房帮帮你舅妈？老了，我这双手成天拉小提琴弹钢琴的，怎么能干那种粗活呢？志耀就更不能了，人家是集团经理，社会地位那么高，每天想的都是什么啊，商业布局啊，企业战略这些东西，活儿居然不理干了。好好好，听我老去干活啊，别动啊，收你吃喽，然后过不了复旦日子，别怪我啊。哎呀，姥姥，你看看你，志耀不生气了。哎，姐，你这双拉小提琴的手有没有擦过屁股呀？你不理，咋的？人还分三六九等了？你这话的意思，有钱人就不是人了呗？<笑>你跟你表姐的关系一直都这么紧张吗？我小时候，姑姑死得早，我姑父把我表姐扔回来，就再也没管过她。我们虽然都对他很好，但毕竟寄人篱下嘛，难免养成这种敏感啊、胎记、不自信的性格。其实，如果只是这样的品性还好，可一旦心思动了邪念，走到歪路上，这辈子可就完了。哎，对了，这么大冷的天，你叫我出来干嘛？朋友聚会不是快到了吗？我带你去买件礼服，用你上次给我的一百块钱。我没有搞错、啊，大哥。在花圈店买纸糊的也不止一百块，走了啊！其实我早就应该知道，他就是我要找的那位故意隐藏身世的白马王子。你要去哪儿？哇，想问你呢，这是去哪儿啊？这人高定服装店干啥？你不是要买晚礼服吗？那么贵，我咋买得起啊？我在这里买。我去，劳保服装。那我给你个时间。他们怎么从金大街来了？就你个！我那项链可超美呀、啊，特别深情啊，是我老公给我买的。可以，可以，小白这样的都有。情侣军大衣，保暖又透气，不是羽绒服买不起，而是军大衣更有性价比。我这大衣有什么了不起呀？我看呢，你们一人就差一顶绿帽子了。哎，说的还真是，要想日子过得去。从头往下一身绿，还真没错。哟，你你终于
来了，我们还一直以为你呀、啊、没人要，不敢来了。哎呀，你看看，哎哎，我说你那衣服穿着真合适，这绿大衣。哎，这是不是以前你当保安的时候穿的工作服啊？哎，保安怎么了？一个月三千五的工资，不是跟叶西这种小职员的社会地位他很相配吗？是不是啊？大家这样啊，晚上尽情吃，尽情喝，费用都是我的，还有我跟叶西的洞房钱也是我付啊。先安顿好你那堆被扫地出门的破手是吧？想揽瓷器活，你得有那金刚钻才是。小萝卜头，哎呦，我就喜欢你这酱菜味儿，真够酸的，味道拿捏的很准确。来，叶西，尝尝这鱼，这可是我的富豪老公为了让我参加同学会开心，特地从新西兰空运过来的。你们这种穷鬼没吃过吧？来来，快尝尝，快尝尝，好美味呀、啊！不过我没什么胃口，最近经常坐私人飞机往返加和度假别墅。累死了，感觉皮肤都不好了呢。哎，一西，你男朋友有私人飞机吗？看男朋友打过飞机。哎呀，说到底啊，还是男人方面一些。只要拼命挣钱，不停的给自己的女人买买买买买,买，这事儿就算妥当了。你说现在这岁月啊，还有谁能够让自己的老婆上班？我告诉你，这种男人就是窝囊废。哎，最近刘海库德。他白天被老板骂废物，晚上被女朋友骂废物，你就够伤心的了。大大长，你不是要洞房花烛吗？赶紧去、啊！哟，这么喜欢多管闲事儿。那要是门口过个大粪车，你是不是也要下去尝尝咸蛋啊？我是为了你的幸福着想，你为我的幸福着想，那谁为表姐你的幸福着想？跟表姐夫要不要先去大城那儿，让大城手把手的教会？那我帮你动手吧。你看是让他们把你扛进去，还是我亲自把你抱着？等东东一转，我帮你试，我让你横着冲起来。嗯，今天我是给我孙子大成洞房道喜来了，老爷。但如果有人敢拦着他的喜事，我让他死。看不到年纪了，不在家养老还出来丢人现眼，还对你一声叫一声保爷，看不起你，不还是三十年前杜爷看大门还偷你家东西的保安吗？那我倒看看顾永成的宝贝孙子这么多年有什么长进。给我打！哎呀，老子见到你！喂，哎，喂喂，哎哎哎呦哎呦哎呦！护、哎哎、林，这就干好事，好好同学聚会，被你搞成这样，你一个公司小职员，拿什么来养叶西？自不量力！我警告你，<笑>能给表姐带来幸福的已经倒地了。护林，你好狠毒啊！你今天敢打大成的人，是不是明天你就敢打我妹妹叶西？你这样，你怎么放心把我妹妹交给你？幸亏没交到你手上。顾离，我命令你马上去给大成道歉，离开叶西，否则我让你永远离开顾氏集团，没有立足之地。小莫，我被顾氏集团辞退了。你怎么那么窝囊啊？去他妈打人，真的绝了我！我怎么想给我找回来？顾离，到底是什么人？为人莫做亏心事儿，举头三尺有神明。本来不想出此下策，但是你一再挑战我的底线，要怪就只能怪你自己太……就是啊，我做这些都不是你怂恿的，整天封闭不正还占用钱财，那就可以了吧？好的日子不给我过，尤其过穷日子了。董子呀，你没有本事当个小混蛋，你认谁呀？认我吗？我花你两个挣钱，怎么了？我孩子怎么给你一张脸？我实话告诉你，不给我花钱，你有个谁拿得给我花钱？光蛋的日子，没有人跟你过。谁说的？还有谁？我为了你把饭反正都做了，把作业还给我。哎，谢谢。论样貌，论智商，论学识，论财富，论地位。
我从小到大都比你强千倍百倍，可是为什么？可是为什么了幸福，我从也比不过傻乎乎的你？姐，多累呀、啊！吃点喝点啊！今天这菜挺硬的，不吃了浪费了。李<笑>琦，少喝点，这酒壶劲儿大。嗯、呃。仿佛又回到了六十年前，牵着相爱人的手，走过一条轰如一人的大街上。那个时候啊，感觉空气都是甜的。<笑>都说啊，六十年一个轮回，我们的晚辈们遇到此情此景啊，是不是也幻想他们六十多年以后的样子呀？孩子们的事情我没意见，我很喜欢西西，真诚善良。至于咱俩的事儿啊，等我回到京城安顿好，把你接过来，陪你的家人，大家见个面聚一聚，好不好？谁也没有想到，咱们两家的缘分会如此的巧妙。顾总，时间不早了。我送君千里，终须离别，保重啊！嘘，雾里生烟，快快快，上车躲躲。啊啊！这里怎么这么多排车？司机不会都睡到车里了吧？这车厢密不透风，会憋死人的呀！快下来！哎，有人吗？别在这里睡觉，哎，旁边有人啊！小贝，开车！哎，我去啊，这酒劲儿太大了吧？这车不是我爷爷的车吗？到底想吃什么？卖黄木、火锅、炖大鹅。你是不是喜欢我啊？不，我就是帮你捋捋头发，我怕打你脸不舒服。<笑>我帮你，别害怕，小宝贝儿，姐会对你负责的。不<笑>许<笑>。哈哈，今天这大鹅怎么味儿不重？因为我把老板气得住院了，公司没人管，干脆就放假了。<笑>其实也不是因为我住的院，是他老婆把他打住院了。啊这大过年的，两口子为啥干仗啊？因为我呗。<笑>第三者，小三。哎，我我我我问你，怎么会当小三呢？他现在找个男朋友都费劲。啊，啊，真是我活爹。那是因为啥呀？还不是因为那个老邓给我灌鸡汤的时候，我顺便给他上了点眼药。<笑>果然是女中豪杰。<笑>这算啥？姐的英雄事迹多了去了。什么给客户茶杯里吐吐吗？给老板鞋子里塞图钉，还有偷走了高管上厕所的纸，烧过寒暑假作业，炸过厕所，<笑>给我们小区的狗喂过辣椒。我跟你讲，现在小区的狗看到我都绕着走。这些事儿你要是想听，以后我都能一个一个的讲给你。我要从你的租金里面扣哦。啊？什么租金？呃，那边挺好看，我们去那边玩。哦，对。哎，这俩小孩子还挺能玩到一块儿去的。不能文刀啊，凭牛文才，不是一家人，进不了一家门。嗯。大早上的不睡觉，来干嘛呀？还不是来看看奶奶男朋友到底是谁？我发现你关心我奶男朋友比关心我都多。咋的？对方工资比我高呀、啊！我说公主，我我想不到什么，别被发现了。可以，但是有代价的。这还差不多。乱马，这红符什么意思呀、啊？怎么比武招亲呀、啊？老于，我玩喝好喝啊
都知道了。你带队参加这个预选赛，主要是想在我们四个骨干那个老头当中啊，选个跳舞最好的当老伴儿。哪个哪儿就是啊！您呐，让我们大早上起来来跳舞，劲头啊，就是足。<笑>我跟您说啊，打从今天开始啊，我啊，真正的才明白这个学舞蹈啊，它的意义啊，就是比武招亲。刚才我的舞姿怎么样？那个老头啊，他根本就不是个。谁告诉你的？我要比武招亲啊？这还用说呀、啊？我这十几年的侦察。兵可没白干，金牌黑色大 N S 六八零，没错吧？个儿高高的，穿件驼绒大衣，白白净净的，初二来的，在公园见了面。你说这老头儿哎，记这么清楚哎？你以为他是来联系咱们跳舞的呀？绝对呀、啊！这面打开个措手不及，我可不能看到你被人家应走了。咋的？他不舍得我走啊？那可不是咋的呀、啊？咱们啊是多少年的老街坊、老邻居，还有好多你的老同学、老同事，他们大家呀、啊、都不舍得你走，<笑>不应该啊。呆呆，你发现我奶男朋友是谁了？这不就得了？撤吧，我快饿死了。<笑>妈，我表姐他们吗？你表姐他们说啊，今天有事儿，连夜回去了。哦，西西、啊，你跟顾离今天没什么安排吧？下午我给你爸爸准备跟你们一起谈一谈你们在恋爱、结婚的事情。你们也都老他们喜欢了，我跟你爸也都很喜欢顾离。我们有事儿，你们有什么事儿啊？看这，撒个谎都撒不匀。今天什么事都没太重要，你们俩今天哪都别去，就在家待着，把事说清楚。喂，大成，叶希。你不要以为那天晚上的事儿就这么过去了。等你过来，咱就商量一下一些婚礼。啊，作为同学，我友情提示你一下哟。如果你们家还想在东城继续安稳的活下去、住下去，最好不要说。大成，你们家家宴吃什么菜啊？关你屁事儿！对你来说就是散伙饭，吃完了赶紧滚。你们家有三鲜鹿仁羹和白松的马哈鱼吗？我们家什么东西都有，不管是天上飞的、海里游的，都能够满足你这个小小屌丝的愿望。不是，是叶希喜欢。以后啊，我天天做给叶希吃。没规矩，这种事情应该让你们父母一起来。商量这件事，哎，亲爱的，过了，商量什么呀？是告知咱们江家的决定，还有谁敢反抗吗？在整个东城市，恐怕都得给几分面子吧。叶希，你坐吧。服务员，来点甜点。哦，这种调酱的地方不可能有这种服务吧？这可是东城市最高级的别墅区，住在这里的人非富即贵，论学识，论文化素养，这可都是东城市的翘楚。我们江家人也是付出了几代的努力。才能住在这里。按照你的意思来说，只要能住在这里，就是有文化、有素质、有涵养的人了。当然了。那如果我以后也住在这里，是不是也能成为有文化素质和涵养的人啊？下辈子投胎当条狗，还有机会在这看门。这两百万，拿钱滚！哎，我买到了，买到了，我买到这里房子，我可以和阿姨您做邻居了。你买了什么房？我在这个 A P P 上买了，只花了一块钱，他就把天字一号院卖给我了。<笑>你说的是天字一号别墅啊？那可是，那是上风上水、充满帝王之气的祥瑞之地。一块钱想买那儿，三个亿你都买不到。但我确实买到了呀！胡说八道！这个别墅是会员制实名购买的，根本不可能在网上购买，更别说这是人人都想得到的天字一号院。你是在哪儿上的垃圾网站？甭管网站拉不拉机，这邻居啊，咱们肯定是当定了。走，看房子去了，恐怕你走不了。你们想干什么？杀了你！顾离，动手吧！上次你打宝爷不是也挺厉害的？我早上没吃饭，孙悟空我肚子也没着啊。顾离，今天就是天王老子来，我要灭了你！给我杀！你看清楚了再动手。好了。哎呀！
，你们怎么回事啊？你们什么素质啊？你们打错人了！你们打的是我，啊！你们打的就是你。那他说明了，这什么徽章吗？打是我们三省总队最高等级的盟友徽章，剑指徽章，如敬亲人。打你，老子没宰了你，就已经违反祖宗的绝命了。嘿。我爷爷送我这个徽章小摆件，还挺管用，幸好我没扔。叔叔阿姨，谢谢你们的热心款待，时候也不早了，我就先回去了。不行，那是我让你和叶西的分手费，不能打。我跟叶西说分手了呀，可是他不给我分，我也没招。两百万下蛋了，这是什么情况啊？这是什么世道啊？朗朗乾坤呐、啊，还有没有王法呀？啊，年也过完了，回去后我那五千块钱租金什么时候给我？知道了，一定爽，说了八百回，烦不烦？哎、啊，我问一下，咱们以后还能联系吗？事儿都办完了，还联系什么？一拍两散呗。呃，我是说，如果啊，就是以后咱们一起吃个饭、旅个游之类的，你愿意一起去吗？我买单的那种。你笑什么？倒是说话。你什么眼神儿？我这都已经默许了。我。怎么了？我的黑心的老板竟然扣我工资，还故意恶心我，发了二百五十块。林老板，为什么要扣我工资？你要是不想再进医院，最好给我一个满意的答复。知道早退，无故放风，污蔑老板，业绩不合格，绩效不达标，这些理由够了吗？你放屁！我上个月的考勤明明是没有问题的，你根本就是公报私仇，捏造事实。我去告你，那你去呀、啊。你知道你年前搞了那么一出，给公司造成多少钱损失吗？我还没找你算账呢。既然你这么想吃官司，那我就给你一个满意的答复。你等着。需要我帮忙吗？我自己能搞定。再说了，一个保安能帮什么忙？难道是召集另外一群保安去揍他不成？我再也不打了，我操了，我再也不打了。倒也不是不行。<笑>喂，顾里，是我什么东西落你车上了吗？什么？爷爷逼婚？是爷爷以死相逼，让我赶紧结婚。我想来想去，还是觉得你最合适。要不然我们就真戏假做，骗过我爷爷就行。我这边的情况跟你也差不多，爸妈天天催婚，非要去看看你家里的真实情况，还有你工作的环境。咱们也算一对苦命鸳鸯，还是大龄。以后又是一个战壕里的革命同志了。宇<笑>宙震荡，风雷击，四海之内皆兄弟。成交，成交。<笑>爷爷，爷爷好。不讲究，不讲究。不不不，哎，爷爷不好意思，我接个电话。哦，好好好。叶西平时是个非常优雅的淑女，说话都骂声细语的。你看她接电话都怕吵到大家。你这个老邓，不给我们免费加班，还不给我们上社保，人渣！说实话，还真是你的女朋友。声音太大，眼杂了。你们还有多少秘密瞒着我？爷爷，记住，敢欺负我的孙儿媳妇，休想！啊！老头子，我啊，最不喜欢天天端着女孩子。这孙媳妇啊，我认定了。孩子，你在哪儿高就啊？我工作很普通，就是一个小职员。普通好啊。反正咱们顾家养得起，以后不用上班没关系。原来顾离的店劲是祖传的。你平时啊，都有什么爱好啊？啊，我会做饭。哈哈哈。顾里呀、啊，也老大不小，这么些年也没见过他带个姑娘进过家门。你们俩要是再挑三拣四的，错过这个村没这个店了，我还能不能活着过上重村？叶西啊，全指望你了。这也太突然了吧！择日不如撞日啊！就今天吧，户口本我都给带来了。谁家见面还带户口本啊？叔叔阿姨已经把户口本给我了。我怎么有一种被人卖了的感觉？天时地利人和，你们俩这是天生的一对儿。我知道你现在不愿意结婚，但是为了我爷爷，从现在开始，我不能做我的婚姻夫妻，没问题吧
，谁说我不想和你结婚？老婆辛苦了，跟我来。啊、哦。哎，喂，你想什么呢？黑衣店，放心吧。虽然你现在只是一个小保安，但是姐不会嫌弃你的。我答应你的事情，一定做到。大不了以后姐养你。啊？请支付宝付款。啊，嗯，先不要了吧。我突然想起来，我最近减肥，奶茶什么的都不能喝。反正你也不喜欢什么，怎么办？怎么办？还是我来养你吧。我跟你说，就是这个狗资本家拖欠我工资，不然我也不至于像现在这么穷。对他亏欠了你太多。老板，为什么我的工资只有二百五？迟到早退，无故旷工，污蔑老板，业绩不合格，绩效不达标，综合下来就是这么多。我要看我的考勤表。有机会就辞职呗，资本家。哎呀，老婆，我再忙两天，等我放假了，带你们去三亚玩。是啊，是啊。哎呀，老公，人家怀孕了。我本来是狗给不了吃屎。上次还骗我说跟这个死狐狸精没关系，这回你死定了！又在胡说八道什么？告诉我我的工资到底怎么回事？出来打工啊！就是要把公司当成自己家，你在家到店里干点活啊，还有钱吧？叶希，你要干嘛？你不是要把公司当家吗？我从家里拿点东西怎么了？你想不想干了？不干就不干，你这种老板谁稀罕？拖欠工资、无故开除都违反了劳动法。你可以保持沉默，但是你接下来所说的每一句话都会成为呈堂证供。你又是什么东西，敢在我的地盘撒野？我是叶希的律师。这次演的还挺像。瞧好吧你，这才多少钱？没有必要吧？既然没几个钱，你倒是给我呀！你再上点班，做个整数，我一起给你。你就是不想给我，我告诉你，不管多少钱，都是我辛辛苦苦的血汗钱，一分都不能少。都不用上班了吗？你们老板平时有什么亏待你们的地方，尽管说出来。今天本律师在这儿为你们主持公道，滚滚滚！呃，看吧，我就说你长得不靠谱，会没有人信你。大姐，你搞清楚状况，我现在是在帮你。啊。你们两个是不是没唱词儿啊？要不要给你点时间，再好好对对？你们这年纪的年轻人，什么都不会，就知道吓唬人。叶希，我还不知道吗？成事不足，败事有余。要是他有什么靠谱的朋友，我林楚南亲自给他斟茶倒水。这可是你说的，想不想看？不想看，想看。都不要脸的东西，胆子越来越肥了，竟敢背着我养小三儿！老婆，你听我解释，都是这个贱人，他事情害我，他还讨工资的。就是你这个贱玩意儿是吧？我打死你！我的律师在这儿，你敢动我一下试试？我打小三儿天经地义，天王老子在这儿也没用。哎呀，哎呀，你这个死鬼，你看不见你老婆被欺负了呀？你就不能快点来帮忙？都没有人能治这个母老虎了。老婆，不是我不喜欢训你，实在是能力有限呢、啊。你这老公可真不是个东西、啊，我都有点可怜你了。都怪你这个狐狸精，有娘生没爹教的缺德玩意，专门破坏人家庭。小伙子，你可别被这种贱人给骗了。你这个泼妇，你不看看你老公什么德性，有桶粗没桶高的，我怎么可能看上他？也就是你，王不丑玉都对上眼了。这呀，这呀，别的不行，骂人倒是挺在行的。你把嘴巴放干净点儿，不就是欠你几千块钱吗？既然你们两个这么欺负人，那咱们就拿出点真本事来。好了，有人闹事儿，把这两个闹事的给我抓起来，送到警察局。全都交给你了，我的大律师。给我往死里打！嗯嗯嗯，好样的，真厉害！还不快滚！你们还想不想干了？把门要紧，跟社会呀、啊，打人了！是你们先动的手，我只是正当防卫，证据可都在呢，你可不要血口喷人啊！律师最讲究证据，快把我老婆的钱还给他
，我好像还不行了。赶紧重新核算叶西的工资，全额打给他。现在你们可以走了吧？他要是能有什么靠谱的朋友，我林楚南亲自给他端茶倒水。快点儿，我的耐心是有限的。好，好，好，我错了，对不起，叶西，我给你沏杯茶行吗？不用了，我原谅你。你们现在可以走了吧？这个狗资本家经常使坏欺压下属，动不动还让我们女员工去色诱客户，我得给他点教训。这个简单，城东有一家白马会所，要是夫人喜欢，我就把他送过去体验一下。可是就他这副尊容。能卖得上价吗？放心，我来安排。好歹共事一场，做人不能这么绝吧？老公，在家可不能没有你呀、啊！男子汉大丈夫，不要这么矫情嘛。出去让人摸摸，怎么啦？又不会怀孕。你平时不是教导我们，当领导就是要以身作则，对吧？搞定。宋姨，你今天也太帅了。有我这样的老公不亏吧？<笑>我一定是走了大运，捡到了宝，才遇到了你。没错，我一定是要转运了。哎，脏东西！哎呀，你的手怎么受伤了？没事儿。疼不疼？我去给你买点药吧。只是一个擦伤，有这个必要吗？既然受伤了，你就好好养着，以后家里的活儿全都交给我。你真的可以啊？放心，等着我去做营养餐，给你好好补一补尝尝，这就是你做的？你不是爱吃青菜吗？特意给你炒的菜花，这不是一堆碳块吗？你别看它样子丑，味道其实还可以。不信你看、啊，这就是你跟我爷爷说的，什么菜都会做。哦，怎么办？我好像一点做饭的天赋都没有。做我的夫人不需要有家务的天赋。小嘴真甜。要是真的就好了。你要是想成为真的，他就能成为真的。你演技这么好，怎么不去当演员呀、啊？听说现在演员挣的比保安可强多了。叶西是不是对浪漫过敏了？哇！西西，爸妈，你们怎么来了？爸妈，你们怎么来了？哎，这沙发上怎么有被子？啊？你们不在一起睡吗？呃，没有没有，这是我们白天午睡时候用的，我过去收拾收拾。不用，我们俩正好睡沙发，你们回房间睡啊？呃，我们家太小了，叔叔阿姨，我给你们订个酒店吧。哎哎，不用不用，睡酒店不习惯，咱凑合两宿就行了。他不出来吗？他俩是铁了心要来看咱俩的，他不走。你不会又把我踹地上吧？我又不是那么暴力的人。<笑>不是很相信你，要不然我还是睡地上好吗？哎，哎，我说我不是故意的，你信吗？我看你就是缠我身子了。你把我当成什么人？那你倒是把手从我胸上拿开呀、啊！哎呦。<笑>天太晚了，小两口注意身体啊！我妈在想什么？孤男寡女，干柴烈火，她还在想什么？我警告你啊，我们现在可还是合约关系。你再大点声，全世界都听到了。嗯、哎你还挺纯情嘛，心跳声音很大。是你的心跳声。哎哎，你还是睡地上吧。哎呀，多半都累坏了吧？啊，给你们做了生蚝粥、韭菜盒子小肉串，都是补肾的。<笑>
大早上吃这么多能消化吗？这咋不消化呢？这都是养身体的。看到你俩都好好的，我和你妈也踏实了。这两天我们就回去了。小顾啊，尤其是你，看起来柔柔弱弱的，得好好补补。你们俩争取早日给我生个胖孙子。<笑><笑>妈，我们先去上班了。哎哎哎哎！哎哎这个公司倒闭了，你就回不去了。那接下来打算怎么？哎，你脸红的样子还挺好看的。谢谢。咱俩之间还客气什么？哟，这不是我那穷酸前任顾离吗？表姐。张嘴就叫姐，你老子进水了！跟我分开之后，你只能跟这种货色在一起啊！是不是你混的不好，没脸见过呀？嗯、看什么看？没见过女人呢。我明白了，他就是你的前任女友。哎呀，他就没追上过我，好吧？不行，我得帮他把厂子找回来。啊、我不管你们以前是什么关系。现在我是他老婆，过了这么多年，你真的是越混越渣了，所以也只能跟这种没脑子的女人在一起。真是多亏了当年我没有跟你在一起啊！当年是眼瞎了才看着你，那我真的是谢谢你啊！您要是我真的跟你在一起，那只怕现在连一口饭都还吃不上。好像你们这浑身加在一起，还没我一双拖鞋的穷酸样，真是可怜。你怎么说话呢？要不是看你是个女的，信不信我抽你？我这张脸呢，可是贵的要命，只怕你有胆子打没钱赔呀、啊！我先生周末在帝豪酒店举办同学会，要是有空的话，欢迎过来改善伙食。不去，我去。不信我会给你长脸的。你这同学都是富豪呀？嗯。那你怎么不早说？你答应的太爽快，也没给我机会啊。我不是想着帮你找回场子吗？总不能眼睁睁的看他在那儿欺负你，是不是？好吧，别担心了，衣服什么的我来搞定。可别再是什么军大衣了。你们知道我昨天跑步遇到谁了吗？谁呀？谁呀？顾离，就是咱们班最穷那小子。当年上学的时候，他可是全班的受气包啊，他肯定不敢来吧？露露，那穷小子当初追了你好久吧？他还真以为能追上你呢。<笑>他呀，到现在都还不知道，当年我送他的那包饼干呀，其实是真心话大冒险输了。<笑>那熊小子还真以为能追上我们女神露露呢，真是癞蛤蟆想吃天鹅肉啊！<笑>你们聊什么呢？这么开心？哎呀，橙子，你来了，我们。聊同学呀，露露，这是你老公吗？这不是珠宝界的巨头，年纪轻轻就当了总裁的江大成，江总吗？江总真是一表人才，气宇不凡，久仰大名。只有江总这样的大人物，才配得上露露这样的绝世美人。今天晚上大家敞开吃，敞开喝，都算我账上。谢谢江总。这顾离怎么还没来啊？该不会是怕了吧？你说谁？我这个群员怎么样？我期盼。真好。顾总，感谢您投资我的家乡。这也是娘怕的。那可不是，我为了这次华丽登场，信用卡都刷到了好几张呢。先生，这是您的保时捷钥匙。保时捷钥匙？你不是说顾离还是很穷吗？保时捷钥匙，指不定是在哪租的呢。穷鬼，装叉，百密一疏啊！对不起，我让你更加丢人了。没事儿，你有这份孝心就够了。你这衣服是假的吧？这可是今年春季的秀款，根本就没上市呢。百密一疏，家里衣服都是直接找设计师做，根本没上市啊。你这衣服连标签都没有，该不会是自己在家扯的窗帘布做的吧？<笑>顾里，我看得出来，你为了不丢人，真的下了很大的功夫。只是可惜呀、啊，泥菩萨擦金粉，怎么装都不香。我知道你穷，这不可怕。
但是穷还要装十三，那就太过分了。江大成，你怎么在这儿？不可以吗？我现在可是江氏集团的总裁，我知道你有点能耐，一个小时就可以收购环球中心。但是我现在身份也不比你差，你再跑了就行。顾爷，给你介绍一下，这个是我现在的男朋友，江氏集团唯一的继承人。如果他再嚣张一点，很快就又不是了。你是个什么玩意儿啊！你还敢威胁我？在这儿没人敢跟老子这么说话。君子动口不动手，我劝你冷静一点。不给你点颜色瞧瞧，你还真不知道自己姓什么。哟，还没过年呢，行这么大的礼啊？就你这两下子，还要来硬的？劝你早点回家算了。要吃天高地厚的东西，你们把我死定了！我死定了，顾离，我好害怕呀。别怕，有我在呢。叶思瑶，你还不赶紧把这个狗东西给我带出去！是高档场所，我不欢迎这种货色。哎，不要仗着自己有几个臭钱就可以随便践踏别人的尊严。不，有人敢打他，是谁给我的勇气？天塌下来，我给你点燃。哎呦妈呀，都打红了！同学们，谁帮露露出这口恶气，我就送他一套房子，失去丢动了。完了完了，这么多人肯定打不过。等会儿我把他们引开，你先走。我顾离还不至于沦落到让一个女人来跑。自己家的店，熟人太多不好动手。这里可是顾氏集团的店，我想你们谁都不愿意得罪顾氏吧？对呀、啊，要是得罪了顾家，咱们都别混了。幸亏顾离提醒，要不然岂不是被这江大成给坑了？江大成，我想你也不会砸了自己的饭碗吧？你不要拿顾氏来压我，打打坏了算我的。不如我们来玩个游戏。要是我们赢了，你给我们道歉；要是我们输了，我给你们道歉。什么游戏啊？情侣游戏，比一比哪一对情侣更有默契。好，我相信我跟大成有足够的默契。我好像跟他不是很熟。游戏一共分三轮，为了公平起见，由同学们来出题和当裁判。我宣布，第二局你画我猜，蒋大成林露露队获胜。第一局猜谜语，你们是赖赢的。这接下来啊，同心果游戏，我一定能赢。你们就等着道歉吧。吃东西，这可是我的舒适区。放心，我们一定能赢。计时开始。<笑>在规定的时间内，哪队先将苹果咬出心形，即可获胜。<笑>对不起，我不是故意的。时间不多了，加油！您快出来啊！时间到，我宣布第三局顾离夜袭队获胜。哎，我们赢了！不可能，我们怎么可能会输呢？很意外，还有更意外的，他早就跟别人结婚了。他早就跟别人结婚了。哎，你可别瞎说啊！露露，他们胡说八道呢，没这种事儿，你听我解释呀、啊。这是他们的结婚登记资料。你当年看不上我的感情，现在却做了别人的小三儿，原来这就是你的真爱啊！当年高冷的女神，竟然是这样的人，你可真是配不上顾离对你的感情。我，没有你别信啊！江大成，哎，看到了，露露。露露，顾离，你给我等着，我待会儿再找你算账。哎，别走啊！还有个好消息告诉你，看手机。什么？顾氏集团取消了跟江志全所有的合作？你到底是谁啊？顾氏姓顾，我姓什么？难道你是？别猜，赶紧走吧。哎，好走不送，真是一场酣畅淋漓的社交。多亏了有你才能赢。这蒋大成走，谁买单啊？这个局本来就是林露露攒的，他俩不会要逃单吧？还想吃吗？不想吃了，也没什么心情。他们订的都是最低档次的，不好吃也正常。要不我让厨师再给你做一份。你还认识这儿的厨师？之前跟顾家的厨师打过交道，这点交情还是有的。你还真是顾家的保安呢。
不知道的，还以为你是顾家的主人呢。怎么可能？我要是顾家的主人，他们之前也不能这样欺负我。等会儿放心吃喝，买单的事儿包在我身上。那你好，这是本店最高规格的私房菜，请享用。以前真误会他们，没想到顾里这小子找了个这么有钱的老婆。原来这才是有钱人家的大小姐，平时这么低调，还真是看不出来呢。哎，你们晚上消费了十五万零两百。给十五万就行，在座的各位先生谁结账了？哎，那老板，啊，他是这人呢？这去哪了？骗了，我们被骗了！顾离就是个穷鬼。我看了那个菜单，贵的要死，今天就当帮你报仇了，开心吗？开心。<笑>这叶小姐，这么两把刷子，从来没见少爷这么开心过。不是吧？怎么这么倒霉？果然是你，贱人，落我手上，看我让你脱层皮！我走，我走。哎，等一下，昨天的事儿啊，还是要谢谢你，帮我认清了渣男的真面目。不用客气，姐妹之间互相帮助是应该的。既然你是找工作呀，到了这儿就算你过了。我现在就去给你安排工位啊。正好事儿，正好我们最近有一个合约。挺麻烦的，但是我觉得很适合你。如果你能搞定的话，实习期我算你直接过。哦，我试试。万事俱备，就等美人上门。你好，是刘总吗？哎，来来来来来，快坐快坐快。来来来来，我是天悦公司的实习生叶希。公司派我来跟你对接一下业务。好、啊，没事吧？怎么这么倒霉？哎呀，真是巧啊！我也有个事情，这就没来成。来，先喝杯酒，暖暖身子。来，暖和的本姑娘可是千杯不醉。来来来，嗯。嗯，路路还挺上道的啊！我怎么没见过这么俊的女生？<笑>嗯、我怎么没见过这么漂亮的美人了？别耽误老曹事，快滚！对不起，我来晚了。说，谁指使你的？别冲动，是林露露，她说今晚送美女过来的。露露，本来不想跟你计较，但你非要踩我的雷，那就别断了，这个。嗯、这个是您住的吗？嗯、啊啊！你昨晚对我做了什么？我还想问你呢。不可能，不可能，我不是这样的人。年轻人火力旺。更何况我是你老公，整个人都是你的。也对呀、啊，老婆，你以后可要对我负责哟。那你以后就是姐的人了。嗯。想吃什么？都行。你带我来吧，都没有什么推荐吗？我挺好吃的。嗯，这么多人看我什么？我们可是合法夫妻啊。不粘人，告诉你啊，我不喜欢太粘人的。嗯，这样不会的。听话，不行。林露露和刘总，我已经把他们送去吃吃晚饭了。放心，以后谁要是再敢欺负我，一定不会饶过他们。
，真贴心。我怎么感觉遇到你之后，整个世界都变得美好了？嗯，爷爷，不理解西，你们也在这儿吃饭啊？我小时候，你不经常带我来吃这家菜吗？你今天也带叶西过来尝尝本地菜了。好，好，好，好。哎，吃完饭你带着叶西逛逛，到时候啊，我先走一步。爷、啊、爷，你不是刚来吗？你进门我就想起来，公司还有事儿呢。哎，我先走一步啊。你不是说那家店很好吃吗？怎么不进去、啊？不如叶西在里边，咱们还是赶快走吧。咱们俩就这样躲躲藏藏的，他也不是个办法呀。哎，叶西，哎，奶奶，您在哪儿呢？啊，我我我我我我在老家呢。怎么了？刚才路过商场，看见京城最近有一个时尚秀。好多大牌都在，你要不要来看？你最喜欢的时尚设计师艾文也在。这孩子还记得这么多呢，有心了你。奶奶，还有开场嘉宾是你最喜欢的编舞师苏小梦，机不可失，失不再来。好好好，那我安排一下哈。<笑>艾文和苏小梦是你喜欢的，哎，要不借这个机会啊，你来京城，省得被他们撞见，尴尬。哎，怎么这么巧？这两个人不是一个领域的，怎么会同时在一个活动上呢？你喜欢就好。老话说得好，有钱能使鬼推磨，何况是人。以你现在这个经济状况，还请奶奶看戏啊。艾文是奶奶最喜欢的设计师，一直很想见。嗯，机会难得嘛，我也不想让奶奶有什么遗憾。没想到我老婆这么孝顺啊！在钱的问题，这之后再想。关键是怎么搞的门票？那要不你把简历发给故事集团，这次的主办方是故事集团做的，说不定他们有内部名额。哦，以我的简历，怎么可能进故事集团那种前几名的大公司？那要不你把你的简历发给我，我给你润色润色。搞定了。哎，顾离，没想到你一个小保安竟然还有这种本事。之前上大学交作业要用，就学了一点。你在哪个大学？亚乐。你能说中文吗？亚乐学院。没听过。是个中专，没听说过也正常。我要是名牌毕业的话，也不至于当保安，你说是不是？啊，也对。<笑>哎，你看，简历通过了，这么快？也不知道故事集团这种大公司有没有加班费、啊。你的关注点好奇怪啊！谁家好公司人事这个点还上班？可能他们着急订人。不愧是大公司，面试都不一样。叶西是吧？我看以前的工作全是在小公司，大学也是个野鸡大学，是谁给你勇气来故事集团面试？我可以说是顾离吗？投递故事的简历可没有国际排名二十以下的。说话呀，我们的时间可是很宝贵的。故事集团工资高，待遇好，上升空间大，谁不想来？你倒实诚。每天投递故事简历多达两万份，尤其是你申请的活动策划稿，竞争这么激烈，你觉得你凭什么可以胜任呢？故事集团可不是什么垃圾货色就能进的。故事有什么了不起？还说是什么国际化大公司，员工的素质也不过如此。告诉你，什么态度？你不要人就不要人，用人家简历做什么？简历还是顾离辛辛苦苦熬夜做出来的，那么点小事就受不了了？我看你根本就不适合在职场工作，不如趁早找个男人嫁了去享清福吧。吃饭的问题不用你操心，知不知道？只要故事集团一句话，就可以在全行业侦查。这么大的公司，心眼却这么小。大门就在那边。
你是自己走呢，还是我们赶你走？贝特助，您怎么来了？这幸好是我来的及时，不然你们几个怎么死的都不知道。你有过舞蹈策划经历吗？是。我们舞蹈策划部门正好缺人，明天来上班。就是护士这种企业，仗势欺人，这种工作氛围和员工素质，让我很失望。我的总裁夫人，您就答应了吗？不然大顾总、小顾总那边我就没法交差了。月薪五万。贝特助，他可是新人是我奶奶，我带她去录下人事信息。大家都停一下，这是我们新来的同事。大家好，我叫叶希，还请多多关照。我刚听人事部的同事说，这就是贝特助给后门带进来的那个女人。这年头小姑娘也不知道怎么回事，就是她。我听说啊，他学历特别低，这长相，贝特叔看到他什么了呀？谁知道呢？大家都是同事，以后好好相处。刘姐，带他去熟悉一下公司流程，尤其是活动策划。贝特叔好像特别重视他的样子，贝特叔一向不近女色，谁懂啊？最讨厌这种走后门进来的人了。当我们护士是什么呀？垃圾场吗？什么人都收。说出去也不怕人笑话，一个特助而已，还真把自己当老板。大家好，请问有没有工作群可以拉我一下？他们这是瞧不起我吗？这是公司近三年的活动策划案，你先学习一下吧。这么多，既然被特助交代了要特别照顾你，我们当然要把家底都搬出来了，这只是十分之一罢了。这些呢都是刘姐的意思，是希望你啊三天内把他们都看完，并且啊整理出一份完整的资料。回来了，快来尝尝，我给你做的你最爱吃的菜，庆祝你第一天上班。不想吃，没胃口。怎么啊？进了故事还不满意啊？没空，我要看资料。这么夸张？第一天上班就有这么多资料要看啊？资料也就算了，我觉得他们都不喜欢我，我一说话就冷场。会不会是你多想了？也许他们跟你不熟呢？你当我是傻子吗？那这样吧，我给你准备点礼物，你明天带过去送给他们，缓和一下关系。昨天比较仓促，今天给大家准备了一点见面礼，见者有份哈。这是你们的。这么朴素的袋子，能有什么好东西？你也不看看他那穷三样，肯定都是不值钱的地摊货。我都不稀得要，又怕伤了他自尊心。你可真善良！你什么意思？想要就直说。瞅看那穷三样，他唯一的手表哎，价值两三万。三万？我的是珍珠项链。想不到你出手这么大方，我昨天对你说话确实大声了点，我向你道歉。这就是传说中的有钱能使鬼推磨。叶希，以后有什么问题啊，你随时找我。有什么好东西呢？你也想着点我。我，这些东西应该不会是假的吧？要是被他们发现，可就糟了。叶希，以后呢，我们就是好姐妹了。有什么不懂的，随时问我。嗯。发现了再说吧，反正现在这种感觉挺好的。大家和新同事相处的怎么样了？好的。贝特助，见多识广，帮我看看这块手链是不是真的。嗯、让我看看，应该是真的。我都说了，叶希是一个很好相处的人。这么说，我就放心了。
，刘姐，这专门为你准备的。这 LV 的包我之前一直想买，都没有排到。你是怎么买到的？我也不知道我是怎么买到的，这也不是我买的。这是我老公为我准备的，我也不知道。那你老公一定是什么了不起的大人物吧？这个顾离指定是偷了公司的东西，我得回去见见他。你送我的礼物，我都很喜欢。那你的表情怎么一点都不喜顾离，你老实告诉我，那些东西到底是怎么来的？糟了，要被发现了吗？他们说都是真品，一个个都好几万。可是你那个保安怎么拿得出那么贵的东西？想到你跟我说富士集团的仓库还有很多存货，可以带我去拿。监守知道的事儿，咱们可不能干。还好，原来只是担心我。要真是偷的，我就算去求他们都会要回来，绝对不会连累你为我坐牢。放心，都是高仿，他们也不动动脑子。刚上班第一天的同事啊，怎么可能送他们几万块钱呢？你今天找我出来就是因为这个，哦，我主要是为了感谢你给我介绍的路子。上次说的活动已经答应让我进组协助了，我打算先接奶奶过来。奶奶，你真的要住酒店吗？是啊，我睡觉前没法给你们小年轻人。叶希，顾离，这位美丽的女士是谁呀、啊？爷爷，给你介绍一下，这位是我奶奶谢梦雨。初次见面啊，多多关照啊！啥？听说你们是本地人呐、啊？那以后有时间还得劳烦老先生带我们多逛逛。啊，可以啊！哎，择日不如撞日，今天我就带你去市里逛逛啊！去。你爷爷就这么把我奶奶拐走了，你也不管管？大人的事情，小孩们不好管。我怎么感觉他们俩早就认识？我也觉得。你小子说话小心点儿，可别暴露了我的身份。一样一样，你也是。啊，到底要怎么样跟叶西开口？今天又可以大吃一顿了。见色不堪，心若非凡，学会跳舞吧。爷爷，你真有眼光。我奶奶是个退休舞蹈老师。经常现在还在公园教别人跳舞呢。不知道老先生以前是做什么工作的？哦，啊，借着今天这个机会啊，我正式的介绍一下我自己。我姓顾，叫顾峰。以前啊，我是做一些小本生意啊，啊，喜欢传统文化。平时没事的时候啊，我就练一练书法。对了，谢女士，和你的中国古典舞有某些共同之处。难道我边塞画的本领是祖传的？哎，你们俩应该很聊得来呀。当然了，啊，谢女士，你长得这么漂亮，怎么会是单身呢？我先生过世以后，我就忙于工作和照顾孩子，以后就没动过这方面的心思。啊，顾先生，你呢？哦，哦，我也是一心扑在工作上了。我怎么感觉自己步入了相亲局？甚至有一种自己很多余的感觉。同感。我去要卫生间。爷爷是不是喜欢我奶奶？我看像。想到我奶奶这么受欢迎，可是我奶奶已经有男朋友了。可是我爷爷为了我牺牲了很多，我也希望他能找到属于他自己的幸福。放胆鸳鸯不好吧？主要我担心他们年纪大了，经不起什么狗血故事了。明白，我会拦住他们。他们俩怎么还没回来呢？他们俩在一块儿，不会有事儿的。孩子不在跟前呀、啊，我就忍不住要担心呀、啊。顾离啊，是从小跟我长大的，我那会儿跟你一样，这孩子一离开世界就着急，这么温柔体贴呢。那不能这么想比啊！你看，你不但照顾好一个家，还把自己照顾的这么好。<笑>我有话对你说，奶奶，记得我上次跟你说的时尚秀吗？我现在可是时尚秀的负责人，你要不要跟我去看彩排？爷爷，公司有点事儿，我还想请教你一下。你说啊，好好好，奶奶，我带你去逛街吧，挑几身合身的衣服。我现在可是大公司上班了。啊，<笑>走走走走走。奶奶，走走走走
，不是他，明月，你还是早点说出对叶希奶奶的心思吧。叶希，也是这意思啊？我们也是为你好，你都这把年纪了，可不能犯错了。先管好你们自己的事儿吧。这次活动策划能不能成，决定着叶希能不能留在公司。呃，呃，干什么呢？这么认真？我在给艾文发信息，可是我英文不太好，网上找的翻译又觉得都不太靠谱。嗨，我以为多大的事儿呢，连我都不看了。哈哈哈哈哈！你这什么意思？有这么离谱吗？要是你这样给艾文发过去，他以为你要追杀他呢。我来帮你改改吧。顾离，你真的只是一个保安吗？还是说故事集团对保安的要求都这么高啊？嗯、呃，那个，现在英文不都普及了吗？都是从小就要学的呀。哎，艾文回复了，他同意了。顾<笑>离，你真的太厉害了！好险。为了表达我对你的感激之情，明天我决定去你工作的地方看望你。怎么样，像不像？不能说是一模一样，只能说是毫无关系。我昨晚可是看了一整夜的电影，怎么不像啊？电影里也不像啊。那你快帮我整理整理啊！一会儿一起来了，我查查查查查。啊，顾离，回家吃饭啊。老婆，你来了。站这么绷直干嘛？当过兵吗？我也不知道，我就是紧张。啊，贝德主好，小顾好好干，明年替你当保安队长。顾离，你这个保安亭怎么空空荡荡的，什么东西都没有？我有洁癖，哦、呃，我每天都把东西带回家的。你有洁癖还这么脏？顾离，你是不是有什么事情故意瞒着我？没，没有。我这辈子呀、啊，最讨厌别人骗我了。要是被我发现你有什么事情骗我，我可绝对不原谅你。就是他们可有眼福了。哦、坏了。坏了。坏了。坏了。坏了。坏了。坏了。坏了。坏了。坏了。坏了。坏了。坏了。我觉得这些日子在你面前，我就像个小丑，我还以为自己转运了，长本事了，结果这一切都是你在背后操控的。我就是怕你这样想我，所以我才没有敢告诉你我的真实身份。所以你都一直不告诉我。嗯、其实，我从第一次见到你，我就特别喜欢上了你，我真的不能失去你。这种建立在谎言上的感情都是不真实的。我们到此为止吧。我们能留下的其实都没有，原谅我用特别沧桑的喉咙，假装我很怀旧，假装我很。没想到啊，小顾居然是这个身份。奶奶，你干什么？不能喝酒。你能喝，我为什么不能喝呀？心里堵得慌。我最气的不是顾离骗我，而是我发现我喜欢上他了。孩子呀，感情这个事情啊，是没法控制的。平心而论啊，我觉得小顾这个孩子呀、啊，对你还真是不错，是个值得托付的人。那你呢？那位神秘的男朋友到底什么时候带给我看？到时候奶奶都出嫁了，我还是单身。我那位男朋友啊，就是那位顾先生。什么？奶奶一直不知道怎么告诉你。昨天晚上他对我做的一切、啊，我真的挺感动。他确实挺用心的。他已经通过了我的考察，剩下的就是看你喽。回去过不去心里烧烤。
去。那想起说说呗。晶片这种事情，有一次就有无数次。我不想后半辈子都活在对谎言的恐惧中。孩子呀，有些事情啊，你自己决定就好，奶奶不干涉。花开，爱春带。爷爷，什么事这么高兴？谢女士答应我的求婚了。什么？你马上就亲奶奶了，开不开心啊？深深，我们放下电话，亲吻，让他。你倒是快乐了，你孙子成光棍儿。狐狸呀，你问问自己的心，你爱叶西吗？哎呀，这还用说？我跟叶七在一起的这段时光是我最快乐的日子。可是，爷爷，什么是爱啊？这爱啊，就像阳光和空气一样，是生命里必不可少的东西。一个人，无论是多有钱的事，只要没有爱，那他的一生就是一片荒漠。你开心一点，让你就哭醒。你也帮你想办法。哪位？叶西，你被开除了，请过来公司结一下工资和赔偿金。多少钱啊？二十万。二十万。你好，早上接到电话喊我过来领钱。叶琪，是我让你来吗？你不觉得用这种方法骗我出来很无耻吗？你把我电话和微信都拉黑了，我实在是没有别的办法了。这些都是我的个人证明，我都愿意给你。我向你保证，以后再也不骗你了。哎，等等，叶琪，嫁给我吧，嫁给我吧，李成。下面有请另一对新人傅黎先生和叶希女士。嘿，嘿，嗯，嗯，嗯，嗯。奶奶能和你一起出嫁，也算一件奇事。先把照片拍了吧，我们着急去度蜜月呢。好。一二三，结婚。